अभी अगेन गुड इवनिंग एंड ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है देख लो जुलाई 2023 अदर क्वेश्चन पेपर देखने का कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए और मत देखो इट्स ओके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही सिर्फ देखो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टाइम है वन एंड हाफ एन आवर मैक्सिमम फोर्टी मार्क्स का है पार्ट ए में सेम आपका फिजिकल साइंस का जैसा होता है वैसा ही है फाइव इन टू फाइव दैट इज़ ट्वेंटी फाइव मार्क्स का आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है जो कि इंटरनल चॉइस पे लिखेंगे इंटरनल मतलब आपके चॉइस पे आपको लिखना है क्वेश्चन चूज करके द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन इज अबाउट इन अबाउट वन एंड हाफ पेज और थर्टी लाइन्स कभी भी थर्टी लाइन्स में नहीं लिखना है आप लोगों को बोला गया है टू पेजेस मैक्सिमम थ्री पेजेस तक लिख सकते हो टाइम बाउंड है इसलिए टू पेजेस टू एंड हाफ टू एंड फाइव लाइन्स ऐसे आप लिख सकते हो ठीक है इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऐसे देखो पहला क्वेश्चन ही बोल रहे हो दैट इज इस बार आएगा क्या क्वेश्चन है पहली बार आया है मतलब प्रीवियस टाइम आया है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स टू द टीचर पहले तो मैथमेटिक्स टू द टीचर है ये रॉन्ग हो गया टू द टीचर नहीं होना चाहिए था थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स रहते हैं क्वेश्चन पेपर में भी तो हमारे टाइम पे भी था तो कंफ्यूजिंग लगता है तो उसको अवॉइड करके बस इतना देखो इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स का वो इम्पॉर्टेंस पूछ रहा है सो यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स फर्स्ट दैन डेफिनेशन मीनिंग का कोई इम्पॉर्टेंस यहाँ पे है नहीं बिकॉज मीनिंग में आप पूरा कंसेप्ट ही लिख रहे हो मीनिंग एंड कंसेप्ट एट ए टाइम लिख रहे हैं ठीक है यहाँ पे मेन दो चीज़ हमें लिखना था एक है इंट्रोडक्शन एक है डेफिनेशन ठीक है आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स तो हिस्ट्री क्या है पहले देखो मतलब मैथमेटिक्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है पाइथोगोरस आप लोग जानते हो ऑलरेडी ऑलरेडी uh, आपको सर्कल हेमी सर्कल सबका आपको फॉर्मूला दिया जाता है तो डिफरेंट साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशन है उसको ब्रीफली लिखना है मेसोपोटामियम का आपका था दैन इजिप्टियन था चाइनीज थे जापनीज थे उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है थोड़ा थोड़ा करके लिखना है और उसका इम्पॉर्टेंस लिखना है मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में हम इम्पॉर्टेंटली कौन से पॉइंट्स को बच्चों को बताना चाहते हैं उससे बच्चों का क्या डेवलप्ड होगा ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन घुमा के दिया है आप लोग लिखोगे कितना लिख सकते हो आप लोग लिखना है हिस्ट्री लिख के छोड़ देते बट एक्चुअली हिस्ट्री से बच्चों का क्या डेवलपमेंट हो रहा है या इम्पॉर्टेंट उनको क्या बताना है वो बताना है ठीक है तो हिस्ट्री ब्रीफली देना है हाफ पेज जैसा थोड़ा थोड़ा पाँच छः लाइन देन आपको बताना है इम्पॉर्टेंस दैट मीन्स इसलिए मैंने देखो पूरे पी में एक थर्टीन फोर्टीन पेज का अब भी टाइपिंग ख़त्म हुआ दी हूँ आपके ग्रुप में अवेलेबल है या टेलीग्राम में भी छोड़ दूँगी ठीक है तो वो एक्सेस करना वहाँ पे मेंशन होगा कि प्राइमरी लेवल में बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है मैथमेटिक्स एंड अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में क्या इम्पॉर्टेंस है ये आपका ब्रीफिंग पॉइंट है यहाँ पे इतना लिखने से फुल मार्क्स कोई मार्क्स ही नहीं काटेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके और में क्वेश्चन आ रहा है आपके पास राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पाइथोगोरस टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स देखो कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है कि पाइथोगोरस का ही कंट्रीब्यूशन लिखना है पाइथोगोरस का कंट्रीब्यूशन मतलब पाइथोगोरस से पहले आपको मैथमेटिक्स का वही इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन ठीक है उसका नीड थोड़ा सा देना है मतलब वन पेज हो गया अभी पाइथोगोरस पाइथोगोरस किसने दिया था कौन कंट्रीब्यूट किए थे एंड पाइथोगोरस का क्या है फॉर्मूला एंड उसका इसमें हम इम्प्लीकेशन और इम्प्लाई करते हैं मतलब यूजेस क्या है पाइथोगोरस का बस इतना ही लिखना है ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ए देखो एक्सप्लेन द यूटिलिटारियन वैल्यूज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इस क्वेश्चन का मतलब है यूटिलिटारियन मतलब यूजेस ठीक है मैथमेटिक्स के जब टीचिंग मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं और टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं उसका यूजफुल वैल्यूज क्या है मतलब इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है कि उसके जो भी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज हैं सारे बताओ बस एक वैल्यू मत बताना ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हमेशा आता है ऐसा ठीक है थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा यूटिलिटारियन वैल्यूज दे दिया आप बस यूटिलिटारियन वैल्यूज मैम आप तो तीन लाइन लिखाए हो क्या लिखे हम वही मैथ्स का इंट्रो 
देन डेफिनेशन उसके बाद जितने वैल्यूज हैं सब लिखने हैं ठीक है मतलब हम क्यों वैल्यूज करेंगे हाँ बताओ ये जो फिजिकल साइंस में आप जो वैल्यूज आपने फिजिकल साइंस में पढ़ा वही वैल्यूज आप मैथ्स में भी लिख सकते हैं बायोलॉजी में भी लिख सकते हैं सोशल साइंस में आपको वैल्यूज का आंसर वैसे ही दिया गया है जैसे आप सब में अप्लाई कर सके ठीक है और देखिए ये लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपने सुना होगा कुछ बच्चों ने सुना है कुछ बच्चों ने नहीं देखो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपके फिजिकल साइंस में भी ये क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिकल साइंस में भी ये क्वेश्चन आया है मैथमेटिकल पेडागोजी में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड वहाँ पे इम्पोर्टेंस पूछा था यहाँ पे कंसेप्ट पूछ रहा है इसलिए मैंने टोटल पढ़ाया था आपको वन टाइम जो प्रीवियस क्लास में अटेंड नहीं किए हो उन बच्चों को रिक्वेस्ट है कि एकेडमिक स्टैंडर्ड का देखना पूरा नोट्स दिया गया है ग्रुप में एंड वीडियो भी अपलोड किया गया है क्लास भी की थी उसको वन टाइम पढ़ लो दस पंद्रह मिनट का ही है वीडियो ज़्यादा नहीं है उसको वन टाइम पढ़ो अच्छे से उसको लिखो क्योंकि वो आने के चांसेस अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में है ठीक है भगवान ना करे लॉन्ग क्वेश्चन आए लॉन्ग क्वेश्चन आने से आप लोगों को और ज़्यादा उसको एलैबरेट करना पड़ेगा बट उससे मार्क फेचिंग नहीं होगा क्योंकि आप लोग उसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट लिख नहीं पाओगे सिर्फ आप लोग मिक्स करते हुए चलोगे इसलिए उसको अटेंड मत करना जिसका कंसेप्ट डिटेल ना पता हो ना उसका उसको कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटेंड मत करो उसको शॉर्ट में ही इन शॉर्ट ही लिखा करो पांच मार्क के क्वेश्चन में ही लिखा करो दो पेज कैसे हो वो देखना ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सो थ्री ए एक्सप्लेन अबाउट फॉर्मेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ कंसेप्ट अरे कंसेप्ट क्या है व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट ठीक है कंसेप्ट को बनाने में क्या चाहिए एलिमेंट्स क्या नीड है और उसको जोड़ने के लिए एसिमिलेशन क्या होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ठीक है कंसेप्ट क्या होता है आप लोग अगर रिमेंबर करते हो एक मॉडल पढ़ाया था याद है कंसेप्ट अटेंडमेंट मॉडल किसी को याद है क्या कंसेप्ट अटेंडमेंट मॉडल ब्रूनर का ब्रूनर कंसेप्ट अटेंडमेंट मॉडल वही है मैंने इसलिए बोला था क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन का कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स है इसी को ही है यहाँ से ही आएगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्वेश्चन आएगा कोई भी पेपर से क्वेश्चन आ सकता है ठीक है वो फर्स्ट लिफ्ट है मतलब आ सकता है इसलिए एक आध क्वेश्चन को आप स्किप मारो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कंसेप्ट अटेंडमेंट मॉडल रिमेंबर हुआ है तो आप लिखेंगे यस yes, प्लीज बोलिए तो वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ कंसेप्ट जो है जैसे कि हम अरेंज करते हैं उसको लिखना है सिंटैक्स के साथ लिखना है बस उतना करना है अगर ये नहीं होता स्किप करो कोई रिस्क मत लेना क्योंकि ये हार्ड टॉपिक है हार्ड टॉपिक रिस्क नहीं लेना है ये हुआ हो जाएगा आप लोगों का एनालिटिक मेथड एनालिसिस के थ्रू जाना है एनालिटिक मेथड अच्छा पढ़े थे ना एनालिटिक एंड सिंथेसिस नोट्स दिया है एनालिटिक yes, मैथड yes, अगर प्रीवियस ईयर आया है इस बार सिंथेटिक मैथड आने के चांसेस रहेंगे ठीक है या फिर वर्सेस में भी आ सकता है मतलब डिफरेंस पॉइंट पे भी आ सकता है तो इसको करो ठीक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ रहे हो ना बस उसका हेडिंग बहुत अच्छे से याद रखो एंड उसके वर्ड्स को याद रखो वर्ड्स अगर रिमेंबर है तो आप कुछ भी उसको एलेबरेट करके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आप लिख सकते हो ठीक है अदरवाइज नहीं होगा तो फर्स्ट आप लिखना ना वट डू यू मीन बाय मैथड मैथड क्या है थोड़ा सा हो जाएगा मैथड्स तो वैसे भी टीचिंग मैथड्स आपको पढ़ाए गए वही मैथड्स का डेफिनेशन देना एंड आफ्टर दैट एनालिटिक मैथड पहले एनालिटिक वर्ड का मतलब बताओ उसके बाद एनालिटिक मैथड पे क्या करते हो एनालिसिस करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड में भी आप लोग एनालिटिक मैथड जो यूज़ करते थे वहाँ पर भी इंडक्टिव डिडक्टिव आता था सो इंडक्टिव मैथड के थ्रू भी आप एनालिसिस कर सकते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे ठीक है फोर ए राइट अबाउट दी फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग अगर कोई बोल सकता है तो बोल पाओगे कितने फेजेस है हाउ मेनी फेजेस इन माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग में कितने फेजेस है वो साइकिल याद है माइक्रो टीचिंग का साइकिल माइक्रो साइकिल टीचिंग साइकिल वहाँ पे छः पॉइंट्स थे रिमेंबर करो याद आ रहा है प्लान टीच फीडबैक री प्लान री टीच री फीडबैक याद आ रहा है ये छः पॉइंट्स हैं यस मैम उसको एक्सप्लेन करना है ठीक है 
हम स्किप कहीं पे भी नहीं कर पा रहे हमें स्किप करना है तो बस हेडिंग्स याद करके जाना पड़ेगा वो डायग्राम बनाना है माइक्रो टीचिंग है क्या इंडिया में कब आया था अराउंड आई थिंक नाइनटीन में आया है एंड माइक्रो टीचिंग का इम्पोर्टेंस एंड वो साइकिल का डायग्राम उसको एक्सप्लेन करना बस दो पेज में इतना कर रहे हैं नेक्स्ट देखो उसके नीचे ही अगर वो स्किप करते हो तो ये लिखना पड़ेगा राइट द मेरिट्स एंड लिमिटेशन मतलब मेरिट डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग तो माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन देन इम्पॉर्टेंस देन लिमिटेशन मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज और मेरिट डिमेरिट्स इस बार भी आएगा ये क्वेश्चन मे बी चांसेस हो गया तो लॉन्ग में भी आ सकता है एक्सप्लेन अबाउट हम नेक्स्ट में चल रहे हैं फिफ्थ नंबर पे एक्सप्लेन अबाउट मैथमेटिकल फील्ड ट्रिप एंड क्लब्स अगर साइंस ट्रिप जानते हो साइंस क्लब गए हो तो सेम लिख दो हो जाएगा साइंस क्लब में क्या होता है और साइंस ट्रिप और फील्ड ट्रिप जाते हो तो क्या करते हो फील्ड ट्रिप नॉर्मली हम जब फील्ड ट्रिप में जाते हैं ना साइंस के बच्चे हो आर्ट्स के बच्चे हो हिस्टोरिकल प्लेसेज जा रहे हो मोनूमेंट्स देख रहे हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो सेम वे से मैथमेटिक्स के लिए भी हमें वही करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एविडेंसेस को ढूंढना प्रूव करना और यूनिवर्सल एविडेंसेस को सर्च करना विथ ट्रू एंड फॉल्स सब इतना इन्फॉर्मेशन लिखना है तो कुछ क्वेश्चंस को आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा सो so, दोनों का ही एंड क्लब में क्या होता है क्लब में ओलम्पियड्स हो सकते हैं क्लब में मैथमेटिकल क्विज कंपटिशन्स हो सकते हैं कोई कुछ टीचर का एसोसिएशन भी रहेगा जो बच्चों को गाइड करेगा एंड बच्चे कुछ मिनिमम पे करके मंथली और क्वार्टरली और एनुअली वहाँ पे लर्न कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ तो ऐसा चीज़ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखो क्या है उसके और में ये कर लोगे अगर फील्ड ट्रिप एंड क्लब नहीं किया तो ये क्वेश्चन तो श्योर कर लोगे अटेंड एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड मैथमेटिक्स बुक्स मतलब टेक्स्ट बुक तो टेक्स्ट बुक का पूरा आपको पढ़ाया टेक्स्ट बुक क्या है लिखना है इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट बुक देना देन उसके बाद टेक्स्ट बुक के जो भी क्राइटेरियाज हैं वो मेंशन करेंगे क्राइटेरियाज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक वो लिखना है इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड टेक्स्ट बुक प्लस अगर मुझे एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक में कुछ लिखना है तो मैं उसके असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट जो टेक्स्ट बुक होंगे उसके बारे में हम मैंशन कर सकते हैं जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक हम यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट बुक के इंस्टेड में और क्या यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस बुक ठीक है एनसाइक्लोपीडिया और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज पेपर्स इंग्लिश हिंदी और डिफरेंट लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं मैगजीन्स जर्नल्स एक्सेट्रा तो वो मेंशन करेंगे अभी देखो पार्ट बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच कैरीज फिफ्टीन मार्क्स द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट फोर पेजेस और एटी लाइन्स एटी लाइन्स कभी मत लिखना आपको लिखना है सिक्स पेजेस रिमेंबर करके जाओ मैं हर एक वीडियो में बोल चुकी हूँ हर एक क्लास में आपको दस बार पचास बार बोल चुकी हूँ फिफ्टी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट आपको सिक्स पेजेस से अभाव लिखना है मार्क्स नहीं आते हैं मैं बार बार बोल रही हूँ हम लोग दस बारह पेज लिख के भी मार्क्स नहीं मिलते हैं तो आप प्रॉपर लिखोगे अंडरलाइन करोगे गैपिंग भी देना है और थोड़ा हैंड राइटिंग को भी मेंटेन करना टाइम मैनेजमेंट करना उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन लेट हो रहा है तो लॉन्ग क्वेश्चन को पहले लिखो क्योंकि ये फिफ्टीन मार्क्स का है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते अगर बाद में लास्ट मोमेंट पे एक आध शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाता है तो इट्स ओके okay, क्योंकि वो फाइव मार्क्स का होगा बट लॉन्ग क्वेश्चन छोटा तो आप फेल हो जाओगे रिमेम्बर रखना तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड कर लेना स्पेस छोड़ के या फिर पहले ही लिख सकते हो पार्ट बी लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड कर लो आफ्टर दैट जहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ पे पार्ट ए नेक्स्ट पेज में डन स्टार्ट करना प्रॉपर नंबरिंग के साथ ठीक है अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चंस लिख नहीं पा रहे हो ऊपर टाइम नहीं हो रहा है तो बस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि दो ही आपको अटेंड करना पड़ता है एटी मार्क्स के लिए फोर्टी मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है उसके लिए क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद ही अपेयर करना ठीक है मतलब अटेंड करना बट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर टाइम नहीं हो रहा है तो ऊपर बस हेडिंग मारो एंड स्टार्ट करो क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो सिक्स नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मैथड उसका इम्पॉर्टेंस क्यों हम लोग टीचिंग मैथड्स को यूज़ करते हैं टीचिंग मैथड का क्या इम्पॉर्टेंस है 
इंडक्टिव मैथड क्या है डिडक्टिव मैथड क्या है अगर उसको डिटेल और बताओगे तो वहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी आ जाएगा थोड़ा डिटेल जाना है इम्पॉर्टेंट है ठीक है नोट्स है इसका इंडक्टिव डिडक्टिव का बोलो ओके yes, okay. अगर नहीं है तो लास्ट मोमेंट में समझना है फिर भी बोल रही हूँ वहाँ जाके भी भूल गए कोई बच्चा तो मुझे इन्फॉर्म करोगे मैं शॉर्टकट हो वॉइस मैसेज हो जैसे भी हो आपको बता दूंगी ठीक है वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी गलत करके छोड़ के मत आना कोई ठीक है नेक्स्ट उसके और में क्या क्वेश्चन है देखो मैथड से ही क्वेश्चन आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर और अगर मैथड से प्रीवियस टाइम आ चुका है तो इस बार मैथड से क्वेश्चन आके लेसन प्लान आ सकता है बट रिमेंबर रखो कोई एक मैथड में तो लेसन प्लान श्योर आएगा ठीक है श्योर रहेगा तो लेसन प्लान दोनों से ही प्रिपेयर करके जाना है एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट मैथड ये रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट मैथड पे आपको बताया था आईसीटी में भी आपका है तो वहाँ पे क्या है क्या डिफरेंस है वो भी बता रही हूँ पहले आपको लिखना है कि मैथड क्या है फिर प्रोजेक्ट मैथड क्या है लिखेगी फिर वहाँ पे आपके आईसीटी बुक में था पी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग था तो वो भी प्रोजेक्ट मैथड का ही एक पार्ट है तो उसको आप एलेबरेट कर सकते हो उसको भी लिख दिया तो हो जाएगा ठीक है बस इंट्रोडक्शन मीनिंग में प्रोजेक्ट मैथड क्या है मैथड देन प्रोजेक्ट मैथड देन पी वी एल एक्सप्लेन कर सकते हो इतना करने से आपका मैथ्स पेपर बहुत अच्छे से जाएगा क्या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली